انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى أشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم صدق ما بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ولا ألمي على أحد إني إذا سمني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم يلا بلاء آفة يدا نيرغ المصيبة بدرين لبركة نال يمي كاكنا يا ربنا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سب سے اعلى و اولى حمارا نبی دون عالم کی دولا حمارا نبی سب سے پیارا و پیارا حمارا نبی زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے بنے دو جہان تمہارے لئے اردرنا رہا یہ مہتا ہے സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു നാം എല്ലാം വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ കാണുന്ന ആദരണീയരായ ആദൂർ തന്നെ വേദിയിലുള്ള സാധാതുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദവറുകളുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുണ്യം കരഗതമാക്കണം എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ 
നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വത്താന നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മുടിപ്പു മജ്ലിസ് എജു പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ സദസ്സിനെ പ്രിയം നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകളുടെ മുഹിബീനു ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുല ഇന്ന് പ്രവാസി ലോകം വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശിഷ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രവാസി ലോകം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സമാധാനം സ്വസ്ഥത ആശ്വാസം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം ഇല്ല പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതും അല്ല മജിലിസ് എജു പാർക്കിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ കാഴ്ചകളിലൂടെയും ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് നാം ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിന്റെ പുണ്യം കരകതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിനീതനായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾക്ക് ആഫ്രിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മുടിപ്പു എന്ന പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനീതനായ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ നാടൊന്നും അല്ല എന്റെ നാട് ഒരു പക്ഷേ ചിക്കമഗലൂർ ജില്ലയിലെ കളസ എന്ന പ്രദേശമാണെങ്കിലും ഈ മുടിപ്പുവിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ മുത്താല്യമായി ഓടിപ്പടിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ മുടിപ്പു എന്നത് ഒരു മുടിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ഒരു പുരോഗതിയൊന്നും ഉള്ള സ്ഥലം ആയിരുന്നില്ല അത് മുടിപ്പുക്കാരെ കൊച്ചാക്കുകയോ ഒന്ന് താഴ്ത്തുകയോ അല്ല ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയാണ് മുടിപ്പു എന്നത് അതൊരു ഒരു സാധാ ഒരു നാട് എന്ന നിലക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ പരിസരത്തുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധനം വാങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കൂട്ടത്തിൽ എന്ന നിലക്കാണ് അല്ലാതെ വലിയ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ഒരു നാട് എന്ന നിലക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടും തോറും ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകളും കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു അവസാനം ഇൻഫോസിസും കൂടി ഈ പരിസരത്ത് വന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഓരോരുത്തത്തിൽ പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ മേഖലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഒരു കുറവ് ഇവിടെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് മുടിപ്പുവിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല എന്നാലും ഒരു ആത്മീയതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് മുടിപ്പുവിൽ പോകാം എന്ന വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടികയും കൂടി വെച്ചു പൂർത്തിയാക്കി അതോടുകൂടെ അത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ തനിമ പ്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്ത് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് വിശുദ്ധ മൊഹറം മാസം മൊഹറം മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഓടിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത് ആ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നത് 
ഇന്ന് ഇദ്ദത്ത് ഷുഹൂരി എന്തല്ലാഹി ഇഫ്ന അസറ സഹറൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹി യൗമ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർദ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസങ്ങൾ എത്രയാണ് അത് ഇഫ്ന അസറ 12 മാസമാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിന് 12 മാസങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നാം ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ച് കണക്കില കണക്കെടുക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിക് കാലണ്ടർ അധീനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാസം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഓരോ മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ചില മാസത്തിന് ചില മാസങ്ങളെക്കാളും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ലോ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷൻ കാർഡുകൾ ഒരുപോലെയല്ല എ പി എൽ ഉണ്ട് ബി പി എൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പി എലും ഉണ്ട് ഇന്നതുപോലെ മാസങ്ങളും അത് വ്യത്യസ്തമായ കാറ്റഗറി ഉള്ളതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നാലു മാസങ്ങൾ വളരെയധികം മഹത്വമേറിയ മാസങ്ങളാണ് ഏതാണ് ആ നാലു മാസം അതിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ തുടരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദുൽഖാദ മറ്റൊന്ന് ദുൽഹിജ മറ്റൊന്ന് മുഹറം ഇത് മൂന്ന് മാസവും തുടരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് മറ്റൊരു മാസം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ള മാസമാണ് അഥവാ റജബ് മാസമാണ് ഈ നാല് മാസങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള നാല് മാസമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താന പറയുന്നു എന്താണ് ഈ നാല് മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ധാരാളം പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല പക്ഷെ ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ മുഗ്മിനിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഫല തമിലിമോ ഫീഹിന്ന അംഫുസഖും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ കണക്കിലാക്കരുത് കണക്കിലെടുക്കരുത് അഥവാ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാളും ഈ നാല് മാസങ്ങളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ശിക്ഷ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഹാഫിദ് ഇബിൻ കസീർ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തഫ്സീർ ഉൽ ഖുർആാനിൽ അലീമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുഹറം മാസം ഈ മാസത്തിന് വലിയ പവറുകളുണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഈ മാസങ്ങളിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി മഴ വർഷിച്ചത് മൊഹറം മാസത്തിലാണ് ഭൂമിയെ ലോകത്തെ അള്ളാഹുത്താല പടക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് മൊഹറം മാസമാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ മഹത്വം കിട്ടിയ മാസമാണ് മൊഹറം മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളാഹി നൂഹു നബി അലഹി സലാം ആ നൂഹു നബി അലഹി സലാം ഏകദേശം ഒരായിരം വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ജീനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രബോധനം ചെയ്തു ആ പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കേവലം എൺപത് പേര് മാത്രമാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അവസാനം നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് വ്യായ ചെയ്തു റാബി അവിശ്വാസികൾ ഒറ്റ വീടും നീ ഭൂമിയിൽ ഭാക്കിയാക്കല്ലേ കാരണം അത്രയും സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു ആയിരം വർഷം ദാവത്ത് നടത്തിയിട്ട് കേവലം എൺപത് പേരാണ് നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംസാരം വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷമം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവിടെയാണ് അള്ളാഹു താല തൂഫാൻ ജലപ്രളയത്തെ അള്ളാഹു താല അയക്കുന്നത് ആ ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആവുക ഡോക്ടർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് എതിരാണ് ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിക് ചരിത്രം പ്രകാരം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളി അലിഹി സലാം കാരണം ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനേക്കാളും വലിയ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അലിഹി സലാം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയർ വിദ്യാഭ്യാസം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് നൂർ എന്ന പേര് ഒരു എഞ്ചിനീയറായ നബിന്റെ പേര് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അവൻ നൂർ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി ആ കപ്പലിൽ സത്യവിശ്വാസികളൊക്കെ കയറി നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ കപ്പലിലൂടെ നൂഹു നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ സംഭവം നടന്നത് മുഹറം മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അള്ളാഹി യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത് മുഹറം മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യനാണ് ശൃംഖിടികളെയും സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല സംരക്ഷണം നൽകിയത് അത് മുഹറം മാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നടന്ന മാസമാണ് മുഹറം മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഹറം മാസത്തിന് വലിയ പവർ അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് കാണാം എന്നാൽ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് ജനുവരി മാസം വന്നാൽ ആ ജനുവരി മാസം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തീയതിയുടെ നേരെ മുമ്പത്തെ രാത്രി അതായത് നാളെ ഒന്നാം തീയതിയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ആ രാത്രി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറിന്റെ പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണോ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മാസം ഏതാണ് അത് മൊഹറം മാസമാണ് ആ മൊഹറം മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ പേരിൽ ആഘോഷിക്കലാണോ അല്ല ഇപ്പൊ വലിയ ചർച്ചയാണ് മൊഹറം മാസം വന്നാൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂലേ സുഭാനല്ല ഇത് വാട്സപ്പിന്റെ കാലമായത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും തോന്നിയത് ഇൽമായി ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു വിവരമില്ലാതെ ഫത്വ കൊടുക്കുന്നവരെ തൊട്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഫത്വ നൽകേണ്ടത് പുതിയ ഒരു വർഷം വരുമ്പോ ആ വർഷം ഇസ്ലാമിക വർഷമാണോ എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പറയുക എന്നത് അത് തിരക്കേടില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് അജനിൻ ഹൈത്തനീർ അലിയല്ലാഹുവന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് തുഴഫത്തുൽ മെത്താജ് എന്നത് ആ കിതാബിന് ഇമാം സർവാൻ ഇറലിയല്ലോ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഹാസിയത്തുൽ സർവാനി എന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന പുതിയ കൊല്ലം തുടങ്ങുമ്പോ സന്തോഷം പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരാളെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പുതിയ വർഷം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരാ കേവലം ആഘോഷത്തിലൂടെ ഒതുക്കലാണോ അല്ല പിന്നെയോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എനിക്കിപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അതാ ഓരോ മുഹറമ മാസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേവലം ചരിത്രം പറയുന്നതിലൂടെ ഒതുക്കി എന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പുതിയ വർഷങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നീ നിന്റെ പിന്നാലെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കൊല്ലമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണോ എന്നാൽ എന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പിന്നിട്ടുവല്ലോ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാണോ എന്നാ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടുവല്ലോ ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊല്ലക്കാലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നിഷ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര വിക്രി കൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്തി കൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്ത 
ചിന്തിക്കുന്നവനല്ലേ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളവൻ കാരണം എന്താണ് സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ ആയുസ് ഓരോന്നും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അതാ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫജീർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കെ സി എഫ് ദമാം യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിസാക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അവന്റെ ബാപ്പയ്യടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു ആ ഇബ്രാഹിച്ചാക്കലോഹുമത് നൽകുമാറാമട്ടെ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇസാക്ക് ബാപ്പാക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ഇസാക്ക് പറഞ്ഞു കേവലം അമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് സുബാനല്ലോ അമ്പത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞവരെ സദസ്സിനില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ അമ്പത്തിയഞ്ച് കൈ കഴിഞ്ഞ ബാപ്പമാര് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലോ ഇനി അത് മാത്രമല്ല സുബാനുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഒരാളെ കാണാൻ പോയി അയാൾ രോഗിയാണ് നമ്മളെ മൂടുവിദ്രന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തുള്ള അയാളാണ് അയാൾ അയാൾ രോഗിയാണെന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ ദർശനോട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് അവിടെ കാണാൻ പോയി ആ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല ബാഹ്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു കുറവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു മങ്ങലും ഞെട്ടിപ്പില്ല ഒരു പോരായ്മയും ഇല്ല നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നൊരു ദ്രാവകം പുറത്തു വരുന്നു സുബാനല്ല എന്താണ് ദ്രാവകം ചെറുപ്പക്കാരെ അതെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ അത് ഒരു വെള്ളമാണല്ലോ അത് സാധാരണഗതിയിൽ മൂക്കുന്നത് ആ ദ്രാവകം പുറത്തു വരാറില്ലേ ജലദോഷമായാൽ മൂക്കുന്ന വെള്ളമിറ്റാറില്ലേ അതേസമയത്ത് ഇയാൾ പറയാണ് ഉസ്താദ് ഇത് ജലദോഷമായാൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇട്ട് ഇറ്റുന്ന നീരല്ല പിന്നെയോ അതാ കൊല്ലങ്ങളായി എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാനൊരുതൊരു സാധാരണ ദ്രാവകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതാ ഈ ദ്രാവകം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വേദന വരാറുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു സാധാരണ തലവേദനയാണെന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് മെഡിക്കലിൽ പോയിട്ട് തലവേദനയുടെ ഗുളികയും വാങ്ങി ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് വേദന അങ്ങ് മാറാറുമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സുബാനല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം ഈ അടുത്തായി തലവേദന കൂടുകയാണ് മെഡിക്കലിന്റെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു ദ്രാവകമല്ല ഇടയ്ക്കിടക്ക് അതിലൂടെ രക്തം കൂടി വരികയാണ് എന്നിട്ടും എനിക്ക് പേടി തോന്നി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല അവസാനം ദമാമിനാണ് എന്റെ മകളും എന്റെ മരുമകനും എന്റെ മകളും മകളുടെ ഭർത്താവും ദമാമിനാണ് ഞാൻ അവരത് ആ നാട്ടിൽ വന്നു ആ നാട്ടിൽ വന്ന പെന്നോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇത് ചെറിയ വിഷയമായി കാണരുത് നമുക്ക് മംഗലാപുരത്ത് പോയി നല്ലൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ വന്ന് കാണിക്കാം അങ്ങനെ അവരെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് സുബാനല്ലോ ഇപ്പൊ ഉസ്താദെ എന്റെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണമെടുത്ത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട അവിടത്തേക്ക് കറന്റ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ രോഗമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്രാവകം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ആ ദ്രാവകം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതി ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതാ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ബാംഗ്ലൂരിൽ ൊരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചു നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദർസിന്റെ മെമ്പറായ ബായാറിന്റെ അടുത്ത് സോങ്കാൽ എന്ന പ്രദേശത്തെ അമീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ അതാ ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ആണ് പാവപ്പെട്ട അമീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കേവലം ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് ആ അമീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടതാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൺ വിളിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താ അമീറിനെ പറ്റിയത് അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് മുഹറം പത്തിന് അമീറിന്റെ പെങ്ങളുടെ ആണ്ടാണ് അഥവാ അമീറിന്റെ പെങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൊഫാത്തായിരുന്നു ആ പെങ്ങളുടെ ആണ്ടാണ് ഉസ്താദ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മുഹറം പത്ത് നോമ്പാണല്ലോ മോനെ 
നമുക്ക് പതിനൊന്നിന് മൗലിതു നടത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നല്ലൊരു മൃഗത്തെ വാങ്ങാം ആ മൃഗമറുത്തിട്ട് നിന്റെ പെങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങ് സ്വതക്ക കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മൗലിതോതി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വിളിക്കാം മൗലിതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങി അതാ ഇവർക്കൊരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് ഈ മൃഗത്ത് അതാ മകരിബിന്റെ നേരമായപ്പോ അമീരിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ കെട്ടിവെച്ച മൃഗത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്ന് കെട്ടയച്ചു കൊണ്ടുവന്നോ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ കെട്ടിവെച്ചോ ആ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ആ പോയ സമയത്ത് ഈ മൃഗത്തിന് ഹാലളകിട്ട് ഇത് അമീറിനെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു വന്നതാണ് ഓടിച്ചു വന്നപ്പോ അതാ അമീർ നിയന്ത്രണം വിട്ടു അമീർ ഓടി വരുന്നു അമീറിന്റെ പിന്നിൽ അതാ ഈ അതാ പോത്ത് ഓടി വരികയാണ് പോരാ നേരെ മുന്നിൽ കണ്ടത് ഒരു പുഴയാണ് ആ പുഴയിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടെ അമീരിന്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ഇട്ടു കൊടുത്തു ആ പൈപ്പും പിടിച്ച് അതിൽ കിട്ടിയ ഗ്രിപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കയറി കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് പോത്തും കൂടി വീണിട്ടുണ്ട് ആ പുഴയിൽ തന്നെ ആ പോത്ത് ഈ അതങ്ങ് കുടഞ്ഞതാണ് കുടഞ്ഞപ്പോ പൈപ്പ് പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു അമീർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അതിലേറെ വലിയ സങ്കടം പറയട്ടെ അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അമീറിന്റെ ഭാര്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതാ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോ ആ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭൂമുഖം ഒന്ന് കാണാൻ അല്ല അമീറിനെ അനുവദിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമയവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ സമയം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല സമയം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല ഓ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും രാത്രി എന്ന പകുതി തീർന്നല്ലോ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ രാത്രി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ രാത്രി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് ആയുസിന്റെ പകുതിയാകുന്ന രാത്രി എന്ന പകുതിയെ അതാ രാത്രികൾ മുഴുവനും അങ്ങ് തീർന്നുകളെ തിന്നു തീർക്കുകയാണ് പിന്നെയുള്ളത് പകല് എന്ന പകുതിയാണ് ആ പകല് എന്ന പകുതിയുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ ആ പകല് എന്ന പകുതിയുടെ പകുതിയാണെങ്കിലോ അത് ഇവൻ അറിയാതെ ഇവൻ അശ്രദ്ധനായിട്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അശ്രദ്ധനായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പകലിലെ പകുതി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ പകുതിയുടെ മൂന്നിലൊന്നോ പിന്നെ പകുതിയുടെ മൂന്നിലൊന്നോ അത് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അലച്ചയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അത് വേണ്ട എന്നല്ല കച്ചവടത്തിന് പോകരുത് എന്നല്ല ജോലിക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതാണെന്നറിയോ മിനിങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതാണ് അവൻ അധ്വാനിച്ചു ആ അധ്വാനത്തിലൂടെ അവന് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം അതിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കച്ചവടത്തിന് പോകരുത് എന്നല്ല ജോലിക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയല്ലേ മൂന്നിലൊന്ന് കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്
പിന്നെ കുറെ പ്രായം അങ്ങ് എത്തിയാലോ പിന്നെ കുറെ പ്രായം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങി ഷുഗർ തുടങ്ങി പിന്നെ തുടങ്ങി കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങി പിന്നെ തുടങ്ങി പ്രമേയം തുടങ്ങി സുബാന ചല്ല ചലാലോ പിന്നീട് അള്ളാന്റെ വിളിക്കങ്ങ് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതല്ലയോ ഇവിടെയാണ് പുതിയ വർഷങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ആ കഥ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാര് നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ആ മഹാന്മാര് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു പേടിയുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വേദന വന്നാൽ പിന്നെ പേടി അങ്ങ് തുടങ്ങിപ്പോയി സുബാനുള്ള ഞാൻ മരിക്കാൻ സമയമെടുത്തു എന്നാൽ മഹാന്മാരോ അവർക്ക് മരണത്തിന്റെ പേടിയില്ല ഈ സദസ്സിൽ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മരണത്തിന്റെ പേടിയില്ലാത്തവർ ആരൊന്നും കൈപൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഫോർമാലിറ്റീസിന് വേണ്ടി എല്ലാരും ചിലപ്പോ കൈ അങ്ങ് പൊക്കിക്കോളും ചിലപ്പോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഒത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മറുപടി പറയൂ പേടിയില്ലേ മരണത്തിന് പേടിയില്ലേ അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരോ അവർക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ചൊരു പേടിയില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവരികൾ വഫാത്താകുന്ന സമയമെടുത്തു അതാ ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടിയാണ് മഹാനവരികൾക്കുള്ളത് ആ പെണ്ണുമോള് അടുത്തു വന്നു അടുത്തു വന്നിട്ട് ബാപ്പയങ്ങ് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി നീയല്ലോ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണല്ലോ ഇന്ദിനാ നീ കരയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ കരയേണ്ടത് ഞാൻ കരയൂല്ല അതുകൊണ്ട് നീയും കരയണ്ട എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല അതിന് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്തറിയോ ആ ന്യായം നമുക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താണ് ഓ നീ കരയണ്ട എന്തേ കാരണം ഇതാ ഈ കാണുന്ന എന്റെ വീട് ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ നാലായിരം ഖുർആാന ഖത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നാലായിരം ഹത്തം നീർത്തിട്ടുണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ പിതാക്കളെ പറയാൻ കഴിയോ ഉമ്മമാരെ പറയാൻ കഴിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയോ സഹോദരിമാരെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഇതിരീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട എനിക്കൊരു പേടിയില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നാലായിരം ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഹത്തം തീർത്തത് അസുഖം മാറാനല്ല പാസ്പോർട്ട് ശരിയായി കിട്ടാനല്ല വിസ ശരിയായി കിട്ടാനല്ല കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടാനല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ നാലായിരം ഹത്തം തീർത്തതും കുല്ലു ഹാലി അജലി ആദൽ മസുറായി ഈ മരണം എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നേരിടാനാണ് അഥവാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണം എന്ന ഒറ്റ നീയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ നാലായിരം ഹത്തം തീർത്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ലേ മുസ്ലിം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ ജീവിതത്തിന് വലിയ വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളാ മരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നേരിടേണ്ടവരാണ് എത്രയോ മഹാന്മാര് അവർ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചതുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലി സലാ വലിയ മഹാനല്ലേ നബിയല്ലേ ആ മൂസാ നബി അലി സലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അല്ല മൂസാ നബിയേ മരണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വഫാത്തായതിന് ശേഷം മഹാനവരികളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ഒരാൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണല്ല മൂസാ നബിയേ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ എത്തിച്ചത് മൂസാ നബി അലി 
കലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് എന്റെ റൂ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു ജീവനുള്ള ആടുണ്ടല്ലോ ആ ജീവനുള്ള ആടിന് അതാ അറവുകാരൻ അതിന്റെ തോല് തോലങ്ങ് ഓറുമ്പോ ഒരു ജീവനുള്ള ആടിന് അറവുകാരൻ വന്നിട്ട് അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ അതാ ജീവനുള്ള ആടിന്റെ തോലങ്ങ് ഊറുമ്പോ സുബാനുള്ള ആ ആടിന് എത്ര വേദനയാണോ അതിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ നേരിട്ട ആ മരണം ആ മരണത്തെ നമുക്ക് വന്ന് നേരിടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയണം ഒരൊറ്റ വ്യക്തി നിസ്കാരം പോലും കലാ ചെയ്യരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ ഇപ്പൊ സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് ഒരൽപ്പം വൈകിട്ടാണല്ലോ ആ ഒരഞ്ചഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരരമണിക്കൂർ മുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാല് മണിക്കൂർ മുമ്പണിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാറ്റങ്ങ് തഹജു നിസ്കരിച്ചോ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാര് ആ റാബി ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നേരമാണോ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലെ തഹജുരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത രാത്രിയിലെ തഹജുരു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ മഹതിയുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ തഹജു നിസ്കാരം കടിമിന്റെ പരമാവധി നിസ്കരിക്കണം ഇനി അത് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ കരിവിന്റെ പരമാവധി നിക്കറികൾ ചൊല്ലണം തസ്മീഹികൾ ചൊല്ലണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരിക്കലും കള്ളുകുടിയന്മാരായി പോകരുത് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി പോകരുത് പാൻപറാകും ഹാൻസും മധുവും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകളുടെ ഈ സദസ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണങ്ങളിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തങ്ങളവരികളെ അരികിൽ ആര് വന്നാലും എന്ത് പ്രയാസം പറഞ്ഞു വന്നാലും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൂ എടാ നീ സുബഹി കല ആക്കുന്നോ നിനക്ക് തങ്ങളടുത്ത് മരുന്നില്ല ആ തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ വാക്കങ്ങ് കേട്ടിട്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിസ്കാരമങ്ങ് തുടങ്ങിയത് കല ചെയ്തിരുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ് വെച്ച് പറയുന്നു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ നാം അങ്ങ് തള്ളിവിടുമ്പോ നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിച്ചോ സാധാത്തുക്കളെ മുറുകെ പിടിച്ചോ തങ്ങന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ചോ ഒരാൾക്കും മഹംഭാവം വേണ്ട അഹങ്കാരം വേണ്ട രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോംവഴി മഹാന്മാരായ അഹുലുബൈത്ത് തന്നെ സാധാത്തുക്കൾ തന്നെ ഇത് തങ്ങന്മാരെ മാസമല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാര് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഏത് മഹാനാണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂര തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ സാധാത്തുക്കളുടെയും നേതാവ് എല്ലാവരുടെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കർബല മണ്ണിൽ വെച്ച് ഷഹീദാദ അലി റവി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊന്നാര മകൻ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിയു വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതാ പൗത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റവി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവരികൾ ഷഹീദായ മാസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ആ ഹുസൈൻ റവി അള്ളാവന് വഫാത്തായ മാസമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ആ ഹുസൈൻ റവി അള്ളാവന് വഫാത്തായ മാസമായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഹറം പത്തിന് മഹാനവരികളെ ശത്രുക്കൾ വധിച്ചത് കൊണ്ടോ നാം വാളെടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിനില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാ ശീ പ്രസ്ഥാനം എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് 
ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ഉസ്താദ് അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതാ നമ്മുടെ ഉത്തര കർണാടകയിൽ ഷി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടക്കം കുറിച്ച വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ അതാ കർബലയിൽ വെച്ച് ഷഹീദായ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന് ശത്രുക്കൾ കൊന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വേദനം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമില്ല ആ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ ഷീ ആ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു ഷഹീദായതിന്റെ പേരിൽ അവരെ സ്വന്തം ശരീരം വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അയച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ ഇത് സുന്നികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല അത് ഷീ ആ എന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് പാടില്ല എന്നൊരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കീറി മുറിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് ആശയമാണ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് കടുത്ത ാണ് കേവലം ഒരു ഹറാമല്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹുസൈൻ വഫാത്തായ സമയമാണ് മുഹ്മിനിങ്ങളെ ആ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടത്തെ അവിടങ്ങളുടെ വെല്ലുപ്പയായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു അതിന് കാരണമായി ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം മഹാന്മാര് കണ്ടവരാണ് അറിയില്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവരികൾ വഫാത്താകുന്ന സമയം കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്റെ കബുറങ്ങ് കുഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കബറിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ മാത്രം ഗ്യാപ്പുള്ള നിലക്ക് കുഴിക്കണം കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബറിലേക്ക് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദേ കായനാഥ് ജനാബേ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരും തങ്ങൾ വരുമ്പോ എനിക്ക് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയണം അതിന് മാത്രം ഗ്യാപ്പ് എന്റെ കബറിൽ വേണോ പോരാ ഫലസ്തീനിലെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പുഷ്പം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നു ഇയാള് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങള് ആരെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാ ബരേൽവിയിൽ എൻ്റെ ഒരു മൊഹിബുണ്ട് ആ മൊഹിബ് നാളെ എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് അയാളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഈ പണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ട് വന്നു അതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേൽവിയിൽ വന്നു വന്ന് നോക്കുന്നു അഹമ്മദ് റിലാഖാന് തങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അവർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് മരണപ്പെട്ടത് തങ്ങള് പുഷ്പം പിടിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്നാണോ അന്ന് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പൊ മഹാന്മാര് കണ്ടില്ലേ അവരെ ഹബീബായ തങ്ങള് കാത്തു നിൽക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യാറോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിച്ചിട്ടില്ല 
പക്ഷേ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ മഹാനവരുകളെ ജനാസ എങ്ങ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വല്ലാത്ത ചിരിയാണ് പരിസരത്തുകാരൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറത്തു പോലും ചിരിക്കാത്ത റുബയ്യുബിന് ഹിറാസരങ്ങളും മരിച്ചിട്ട് ജനാസയായി കഴിയുമ്പോ അവിടെ ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ മഹാന്റെ ജനാസ തൊടാ ഒരാളും ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും സാഗോതം അങ്ങ് വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരുന്നത് ഒരു വിളിയാളും കേൾക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എന്തേ മാറി നിൽക്കുന്നത് വേഗമൊന്ന് വരൂ എന്റെ ജനാസ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകൂ എന്റെ കബറിൽ ഒന്ന് വെക്കൂ കാരണം എന്റെ കബറിൽ എന്റെ നേതാവായ സമീനോ സമാൻ ഒരു നേതാവിനുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ആകാശം ഒരു നേതാവിനുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന അന്ധഘടാഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു നേതാവിനുള്ളതാണ് ആ നേതാവായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ محمد الرسول الله സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കബറിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വേഗമൊന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറമാടൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുർബയോഗങ്ങൾ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല വഫയാത്തുൽ അയാലിൽ ഈ സംഭവം കാണാം തത്തുല്യമായ സംഭവം ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിലെ ജലാലുദ്ദീനെ സുയൂത്തി തങ്ങള് അവിടത്തെ സർവസുദൂരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ മഹാന്മാരായ മഹാന്മാര് മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിച്ചതുപോലെ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഹറാമ് കലർന്ന കണ്ണാണ് നമ്മുടെ ചെവികൾ ഹറാമ് കേൾക്കുന്ന ചെവികളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹറാമ് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരറ്റ പ്രതീക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുടിപ്പുക്കാരോട് ഒറ്റ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അതെങ്കാലും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നാളെ ജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സാധുവായ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായ തീരുമെന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഖനമോർത്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വരികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നോട് പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടത്തെ ചുണ്ട് എന്റെ അതാ ചെവിക്കടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തുകാരുടെ വല്ലാത്ത സഹകരണമാ ഇതുപോലോത്ത സഹകരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ ആ അഭിലാഷയും ആഗ്രഹവും നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി ഇവിടെയുള്ള ധാരാളം ഉമറാക്കൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ആരുടെ പേരും ഇപ്പോഴും പറയാൻ സമയം ഉചിതമല്ല സദസ്സിൽ ധാരാളം കാരണവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പീഠം കൊടുത്ത നമ്മുടെ എച്ച് കല്ല് എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അതുപോലെ മൈക്ക് കൊടുത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് ഒരിക്കലും അതാ ഒരു പ്രതീക്ഷയും തെറ്റിക്കണ്ട നാളെ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോ ഒരാൾക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ആദൂര തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയോ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം ഒന്നൊരു ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്താലും അതിന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വേദികളിൽ വെച്ച് മറുപടി പറയാതിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒറ്റക്കാര്യം പറയട്ടെ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മോനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ 
നാളെ തങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിന് അല്ല തങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്താണ് അവിടെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്നെ ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്ക സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ോ അവിടത്തെ പേര മക്കളായ തങ്ങന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാള് പോലും നരകത്തില് കടക്കരുത് എന്നാ ഈ ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് പറയാനില്ല ഈ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല അത് പറയാനുള്ള തണ്ടേടമുള്ള വിഭാഗം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രത്തിലൂടെ തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാത്തുക്കളാണ് അവരുടെ പിന്നിലന്ന് അണിനിരന്ന് നാളെ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് കടക്കാതുക്കളായ നമുക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അലഹമില്ല ഈ മുടിപ്പു ഒരു കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ നാടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അലഹമില്ല കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിടങ്ങളും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നു അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് ഇൻഫോസിസും വന്നു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗ്യാദറിങ്ങിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന മഹത്തായ സദസ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ കേവലം ഈ ഒരു റാത്തീബ് സദസ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ ആ തലയിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഷുഗർ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ പ്രായം വകവെക്കാതെ വകവെക്കാതെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളെ മുടിപ്പുയിൽ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അവസരം കൊടുക്കുന്നു മജിലിസിൽ എപ്പൊ നോക്കിയാലും നമ്മളെ മഞ്ഞമ്പാറയിൽ സന്ദർശനമാണ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ സുബഹിക്ക് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മുന്നൂറും നാനൂറും ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിന്റെ ഹാലുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ടോക്കൺ എങ്ങനെ നോക്കി തീർക്കും ടോക്കൺ നോക്കി തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ ടോക്കൺ എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ടോക്കൺ എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് അത് ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ടോക്കൺ കൊടുക്കല ഇതങ്ങനല്ല ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസം എന്താണ് അത് കേൾക്കുന്നു ആ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം കാണിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ വേറെ പറയാനില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകളും കൂടിയാണ് കേവലം റാത്തീബുകൾ മാത്രം അല്ല അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പണക്കാരായ മുതലാളിമാരുടെ പെൺകുട്ടികളെ പണക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാരും ചേർക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കൂല ചിലർ ചേർക്കും എല്ലാരും അങ്ങനെ മനസ്സ് കാണിക്കൂല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യത്തോടെയുള്ള വിമൻസ് കോളേജ് അതും മജിലിസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് സെല്ലുകൾ മജിലിസ് സ്നേഹ സംഘം അലഹമില്ല എവിടെയും കാണാത്ത അതുല്യമായ നിസ്സീമമായ അത് അപൂർവമായ ഒരു സംഘമാണ് സ്നേഹ സംഘം എന്നത് അതിന്റെ കുണ ആർക്ക് കിട്ടി ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടി സുബാനുള്ള ഒരു സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ പെങ്ങൾ ആ പെങ്ങളെ ദേർലകട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരമാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആരും ഇല്ല ആരാ പോവാൻ അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടുപോയി വിവരം അറിയിക്കാൻ ആരുണ്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഹാനൊക്കെ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങ് മെസ്സേജ് വരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പാവപ്പെട്ട ഒരു പെങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാ ഒരാളും അവിടെ ഇല്ല ആരാണ് അവിടെ പരിസരത്തുകാരുള്ളത് 
അപ്പോഴാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആധൂരതങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു സ്നേഹ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് ആര് അവർ സന്നദ്ധ സേനയാണ് ഏത് വിഷയത്തിന് വിളിച്ചാലും ഓടി വരുന്നവരാണ് ബന്ധപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മജിലിസിന്റെ ഈ യജു പാർക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്നേഹ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർ ഇവിടെയുള്ളവർ അലഹമില്ല പോയി വേണ്ടതൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്തൊരു വലിയ പ്രതിഫലാർഹമാണ് ഇതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അവരുടെ ആ മന്ത്രിക്കുന്ന ചികിത്സ കൊണ്ടാണ് ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ മുന്നിലുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയൂല അതേ സമയത്ത് അയാൾക്ക് പോലും വലിയ ശമനം കിട്ടിയിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പുനർജന്മം നൽകിയ ദേവറാണ് എന്നാണ് അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങീകരിക്കൂല ദേവറാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും പക്ഷെ ദേവരാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ശിർക്കായി പോവില്ല കുഫറായി പോവില്ല എന്നൊക്കെ ബന്ധെല്ലാം പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹൈന്ദവക്കാർ വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ കെ യു ഉസ്താദ് സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് തെറ്റില്ലാതെ ഖുർആാനോദാൻ പ്രായമില്ല പ്രായമുള്ളവർക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതണം തജ്വീതോടെ ഖുർആൻ ഓതണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ടീം തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ പോവാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടീം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഈ മുടിപ്പ് പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കളോട് പറയട്ടെ തങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഉള്ള പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഈ നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ തങ്ങളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് മുടിപ്പ് വില ഉമറാക്കളും പാവപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ പറയും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയും ആവേശം പറയും മുടിപ്പുകാരും പരിസരത്തുകാരൊക്കെ വല്ലാത്ത സഹകരണമാണ് ഒറ്റ വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാൽ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുരാഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുരാഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു വാഹ്റത് അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള